அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சராசரி விழா அல்ல கலை வரலாற்றில் இது ஒரு தனித்த சம்பவம் கலை அடையாளங்களில் ஒருவராக ரசூல் பூக்குட்டியை நான் மதிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் அவர் ஆஸ்கர் விருது பெற்றிருக்கிறார் என்பது நமக்கு பெருமைதான் அந்த பெருமையோடு அவர் நின்று விடவில்லை எந்த ஒரு விருதும் முற்றுப்புள்ளி அல்ல அது ஒரு கார்புள்ளி இன்னொரு வாக்கியத்தை அது தொடங்கி வைக்கிறது ஒரு விருது இன்னொரு சாதனையை தொடங்கி வைக்கிறது அதன் பிறகுதான் அந்த விருது நியாயம் என்பதை மீட்பிப்பதற்கு அவன் தன் வாழ்நாள் முழுக்க கடமைப்படுகிறான் அந்த வகையில் ஒரு விருதோடு நின்று விடாமல் தான் தன் கலை தன் ஒலி தன் மொழி தன் நாடு தன் சமூகம் தன் கலாச்சாரம் எல்லாவற்றை விட முக்கியமாக தான் பிறந்த தாய் மண் இதையெல்லாம் முன்னிலைப்படுத்தி ரசூல் பூக்குட்டி இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்கிறார் தன் தாய் மண்ணை நேசிக்கிறவர்களை எனக்கு பிடிக்கும் தாயை நேசிக்கிறவர்களை பிடிக்கும் என்பதை போல அது மரபு வழியாக தாயை நேசிப்பது என்பது இயல்பு அது இரத்தத்தில் அணுக்களில் ஊறி போன ஒரு கலாச்சாரம் தாய் மண்ணை நேசிப்பதற்கு கலாச்சாரம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஊரிலிருந்து யாராவது ஒரு பிடி மண்ணை கொண்டு வந்து கொடுத்தால் அதை நான் தண்ணீரில் கரைத்து குடித்து விடுவேன் அந்த அளவுக்கு மண்ணின் மீது எங்களுக்கு மோகம் இந்தியாவுக்கு தலைநகரம் எது வேண்டுமானாக இருக்கலாம் உனக்கு தலைநகரம் உன் கிராமம்தான் என்று எழுதியிருக்கிறேன் அதை மீட்பித்திருக்கிறார் ரசூல் பூக்குட்டி இது சொற்பொழிவுக்கான மேடை அல்ல என்பதை நான் அறிவேன் ஆனாலும் கூட சில செய்திகளை இங்கு பதிவு செய்வது ஒரு பெரிய பீடமாக இது இருப்பதனால் அது என் கடமையாக நான் நினைக்கிறேன் ஒலி என்பதுதான் மொழி சத்தம் எல்லாமே சங்கீதம்தான் அந்த சங்கீதத்தை அந்த சத்தத்தை செதுக்குகிறவர் இசையமைப்பாளன் அதை புதுக்குகிறவன் ஒளிப்பதிவாளன் எல்லா சத்தத்தில் எது சத்தம் இல்லை இந்த கைதட்டல் ஒரு எனக்கு ஒரு சங்கீதம் தானாட்டு ஒரு சங்கீதம் நதி என்பது நடந்து போகிற சங்கீதம் அருவி என்பது மலையின் சங்கீதம் மழை என்பது வானத்தின் சங்கீதம் இந்த சபையில் என் பேச்சை நான் நிறுத்தப் போகிறேன் இந்த மௌனம் என்பது உறைந்து போன சங்கீதம் இந்த சங்கீதத்தை இவர் வந்து ஒளிப்பதிவாளர் என்று சொன்னால் நான் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டேன் ரசூல் பூக்குட்டி அந்த எல்லையை தாண்டுகிறார் ஐ எம் நாட் அ சவுண்ட் என்ஜினியர் ஐ எம் அ சவுண்ட் டிசைனர் கல்லிலிருந்து எப்படி ஒருவன் வேண்டாத கல்லை விலக்கி உள்ளிருந்து சிற்பத்தை எடுக்கிறானோ நான் வழக்கமாக சொல்வது உண்டு ஒரு சிற்பத்தின் அழகு எதில் இருக்கிறது என்று கேட்டான் சிற்பி அழகான ஒரு சிலை வாலிப வாழிப்பு மிக்க சிலை இடுப்பான கண்கள் மிடுக்கான தனங்கள் இடை மடிப்பு நகங்கள் எல்லாம் அழகாக இருக்கு சிற்பத்தின் அழகு எதில் இருக்கிறது என்று கேட்டான் சிற்பி எல்லாரும் அந்த வகுடு எடுப்பதில் இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் இல்லை என்றான் சிற்பி கண் திறப்பில் இருக்கிறது என்று சொன்னான் சிற் சொன்னார்கள் இல்லை என்றான் சிற்பி இந்த விரல் செதுக்களில் அந்த நகத்தின் கூர்மையில் இந்த தோல் மடிப்பில் இல்லை அட நீயே சொல்லப்பா சிற்பத்தின் அழகு எதில் இருக்கிறது சிற்பி சொன்னான் சிற்பத்தின் அழகு அது நஷ்டப்பட்ட கல்லில் இருக்கிறது அந்த கல் பிறந்த பொழுதே சிற்பவதற்குள்ளே பிரசன்னமாகி கிடந்தது வேண்டாத திரையை தன் ஒளியால் சிற்பி விளக்குகிறான் உள்ளிருக்கிற சிற்பம் பிரசன்னமாகிறது வேண்டாத ஒலியை இவர் விளக்குகிறார் ஒலி கலையாகிறது இதற்கு பாட்டு எழுதியது எனக்கு நல்ல அனுபவம் இசையமைப்பாளர் ராகுல் பிரசாத் அவர் ஒரு அற்புதமான தம்பி பணிவினாலேயே ஒரு மனிதனை சாகடிப்பவர் அவர் சில பேர் அந்த பணிவு என்பது ஒரு ரம் பணிவு என்பதை எப்படி நான் புரிகிறேன் என்றால் மிகச்சிறந்த லஞ்சம் பணிவுதான் 
ஆனால் ரொம்ப அழகாக அந்த பணிவில் நான் உண்மை இருக்கான்னு பார்ப்பேன் சில பேருக்கு உடம்பு வந்து வளையும் பணிவில் முதுகெலும்பு துருத்தி நிற்கும் இவன் உடம்பால் மட்டுமே வணங்குகிறான் சந்தர்ப்பவாதி அப்படி தெரியும் இந்த பணிவு உண்மை இந்த பணிவுனாலே என்னை சாகடித்தவர் ரொம்ப நல்ல ரசிகர் ஒவ்வொரு வரியையும் ரசித்து ரசித்து இதை கூட பாட்டெழுதுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் அந்த பாடலை மிக அழகாக வரிக்கு வரி ரசித்து ரசித்து என்னை மிக மென்மையாக வேலை வாங்கினார் மதித்து வேலை வாங்கினார் மதிக்கிற இடத்தில் கலை வளரும் நேசிக்கிற இடத்தில் கலை வளரும் மதித்தீர்கள் என்னை நேசித்தீர்கள் நல்ல பாட்டு வந்தது ஒரு பாட்டு தான் படத்திலே ஒரு பாட்டு தான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா என்று இதற்கு பெயர் வைத்திருப்பதை பாராட்டுகிறேன் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா சொல்லட்டும் ஒரு கதை காட்டட்டுமா என்று சொல்லவில்லை காட்டினால் அது கண்களின் ஊடகம் சொல்லட்டுமா என்றது அது செவியின் ஊடகம் கதை சொல்லி ரொம்ப அழகா இருக்கு அதற்காகவே இதுபடி நான் பாரிதும் பாராட்டுகிறேன் ஒரு மலையாள கலாச்சாரத்தை இதில் உமாளாக கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் மலையாள கலாச்சாரம் இணைந்ததுதான் இந்திய கலாச்சாரம் இந்திய கலாச்சாரம் என்று தனியாக ஒன்று இல்லை எல்லா தேசிய இனங்களின் கூட்டு கலவைதான் இந்திய கலாச்சாரம் மலையாளிகள் மட்டும் இதை கொண்டாட மாட்டார்கள் உங்கள் படத்தை இந்தியா கொண்டாடும் உலகம் கொண்டாடும் வாழ்த்துக்கள் திருச்சூழல் நடக்கக்கூடிய அந்த பூரம்ங்கிற ஒரு திருவிழாவை பற்றி நான் ஒன்று ரெண்டு ஃபோட்டோஸ் பார்த்துருக்கேன் பத்திரிகையில் ஆனால் அவர் ரசூல் புக்குட்டி அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது என்னென்னா வந்து கேரளா திருச்சூரில் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் பேருக்கு மத்தியில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு கலைஞர்கள் அதாவது இந்த ஜண்டை கொம்பு போன்ற வாத்தியங்களை வச்சுக்கிட்டு ஒரே நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் வாசிக்கிற ஒரு அற்புதமான ஒரு திருவிழான்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாகவும் ஆச்சரியமாகவும் இருந்தது நான் தான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் இது எனக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தால் என் படத்தில் ஏதாவது ஒரு காட்சியாக வச்சுருப்பேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இதேமாரி அந்நியன் படத்தில் வந்து திருவையாரில் நடக்கக்கூடிய அந்த தியாகராஜர் உற்சவத்தை வந்து ஒரு காட்சியாக வச்சுருந்தேன் அது கொஞ்சம் அத்தன்டிக்காக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த திருவையாருக்கு போய் அந்த தியாகராஜர் உற்சவத்தில் வந்து கலந்துக்கிட்டு அதை நான் அப்சர்வ் பண்ணேன் உண்மையிலே ரொம்ப அருமையான ஒரு அனுபவம் அது அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கணக்கான சங்கீத கலைஞர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து ஒரே சுதியில் அந்த தியாகராஜர் கீர்த்தனையை பாடுறது கேட்குறது வந்து ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவம் அது அதை நான் வந்து லைவாக பதிவு பண்ணணும்னு பார்த்தேன் ஆனால் எனக்கு பர்மிஷன் கிடைக்கல ஆனால் ஒரு ரசூல் வந்து போராடி அவங்களுடைய டீம் ஃபுல்லாக வந்து அந்த திருச்சூரில் வந்து அந்த ஒரு திருவிழாவை லைவாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காரு அதை பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு பார்த்தா அந்த எந்திரன் ரஜினி கண் வச்சுருக்க மாதிரியே வச்சுருக்காரு அந்த ரெண்டு அந்த மாதிரி ரொம்ப அருமையாக ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான பதிவுன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிக்ஷன் ரைட் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜானர் இது ரசூல் பூக்குட்டி பற்றி அவரை பற்றி சொல்லணுன்னா லைக் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு நுணுக்கமான ஒரு ஒரு ஒலிக்கலைஞர் ஏன்னா அவர் படத்துக்கு படம் அவர் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அதாவது எல்லா சவுண்டையும் ஸ்டுடியோக்குள்ளேயே க்ரியேட் பண்ணாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு லைவாக அந்தந்த லொக்கேஷன்லேயே போய் அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த அந்த ஒரிஜினல் ஃபீல் அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக போராடிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் ரொம்ப அற்புதமாக வந்து அந்த சவுண்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல அனுபவத்தை கொடுப்பாருன்றதுல எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை இந்த சாங் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது வைரமுத் சாருடைய லிரிக்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது இந்த ஒரு பாடலும் இந்த படமும் பெரிய வெற்றி அடையணுன்ட்டு இதுக்காக ஒர்க் பண்ண ரசூல் பூக்குட்டி ஒரு டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் அதை அந்த ஹோல் டீமுக்கும் என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழுக்கு வணக்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மொழி வந்து தமிழ் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து ராவன் வந்த படம் டெம்பிங்காக நம்ம வைரமுத்சாரை போகும்போது 
கதையை பற்றி சொன்னேன் எல்லாமே சொல்லும்போது அவர் அப்போ சொன்னார் டே பிரசாத் தம்பி தமிழுக்கு வாங்கடா கண்ணத்தில் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்கு வாங்க கண்டிப்பாக நான் உன்னை சப்போர்ட் பண்ணுறேன் வந்திருக்கேன் சார் இப்போ ஒரு கதை சொல்லட்டுப்பா ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் ரெமான் சார் இங்கே யார் யார் உட்கார்ந்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த தமிழ் திரையுலகம் முழுசாக வந்து நேசிக்கிறவர் தான் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறோம் எல்லாருமே இங்கே ப்ரெஸ் பாருங்கள் மீடியாஸ் பாருங்கள் எல்லாருமே ஐம் வெரி ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஐ ஆம் ப்ரவுட் ஆஃப் திஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெசூல் சார் வந்து என்னோட நண்பன் சொல்ல மாட்டேன் என்னோடய பிரதர்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நாம் நாங்கள் அப்படி தான் பழகிருக்குது அப்போது இவரோட ஒவ்வொரு பயணத்துக்கும் நான் கூட இருப்பேன் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ட் இருக்குது செவி செவி ரெண்டுமே விழியாகுமே கவிஞர் எழுதியிருக்காங்க செவி ரெண்டும் ஏன்னா பார்வை இல்லாதவரோட காட்சி வந்து செவியால் தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் இவர் தான் பார்வை இல்லாமல் எல்லாருடைய செவி இவரை வச்சு இந்த உலகம் முழு முழுசாக வந்து பார்வை இல்லாதவர்கள் நமக்கு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஒரு கலைஞன் எழுத்தாளர் என்ன பண்ண முடியும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விழா பத்து லட்சம் பேர் வந்திருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கு வந்து இப்போ பார்வை இல்லாதவர்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விழா பார்க்குறவனை எப்படி பண்ண முடியும் அதுதான் இவர் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நன்றி நீங்கள் ப்ரெஸ் இந்த பீப்புள்ஸ் வந்து எங்களை இப்போவே ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னும் உங்களோட சப்போர்ட் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் எங்களோட இந்த உழைப்புக்கு மதிப்பு கொடுத்தது சோனி வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்துறாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐம் வெரி ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் யூ அண்ட் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னோட அன்பு Thank you. Again, Tamil Nadu. Thank you so much. Kutan Maharaj, who is one of the greatest artists of this country, who is the torch bearer of the tradition, came up to me and asked me, Rasul, how do you know this place? I said, I don't know. I just clapped my hand and came and stood there. He said, this is where 1,132 years ago, Buram has started. I was led into Puram. Someone called me there. That's how it has started. On the final day of the Puram, like among lakhs and lakhs of people, I stood without moving an inch for three hours and my entire left side was paralyzed after the recording. And, he, and I told Kutan Marar, please look at me where my microphone is. That's where you have to come and stand. I just been pushed around. and he did that he went out of his way to make this happen then we, then i was thinking how do i pay back all this because the money that has been spent on this recording is enormous we have no government grant we are not a society where we will preserve our culture our tradition our knowledge so this is a private archival work somehow you know some money can be recovered through this film that be the biggest blessing that's how the film came in he never told me what i was doing he just said i need 15 days and he just took me to some places gave me some clothes and you do this that's how the film has happened this film is spurred of the moment you know um how things went ahead the the travels and travels of mine and uh, told in a fictional fictional um situation then i thought if you make something like this people who cannot see who will never get an opportunity in their life to watch puram should be able to experience it so we have designed it in a way that an a blind person can experience puram for me that is the biggest thing like vairamuthu sir has said you know sound is memory memory is knowledge it was all around us for thousands and thousands of you years ago is we are the torch bearers of that for the world i just captured it for that moment and that's what this film is about and everyone everyone who been part of this um thank you so much for making it happen very much sir shankar sir i never done a south indian film before my oscar 
and your Indiran was the first film. Thank you for calling me to the south. And I am the most celebrated technician in the world. Even my, even my own friends in LA, Hollywood say that. South has given me so much energy, so much love, and so much to cheer for. Thank you so much. Please continue to be there. I am not a hero. I am not stepping into like Sarasa said. <laughs> now I have to wriggle with you. No, I am not stepping into anything else. I am myself. I want to continue my work. This is being recognized as an art, an art work of art. That's all. Thank you very much. Thank you everybody for coming and making this evening special. Love you all.